Uluslar arası olarak flaming yani alevlenmek olarak bilinen Türkçe karşılığına ise öfkeli şekilde mızmızlanmak diyebileceğimiz eylem League of Legends'ta oldukça yaygındır. Ölen ya da kötü oynayan bir takım üyesine karşı Yasuo ölme artık. Riven Boosted Zed sattın oyunu gibi küfürlü ve agresif tavırlar ya da sizden adam olmaz GG 20'de sörendir Tristana oyunu sil Lee yeter artık gibi pasif agresif söylemler flaming kategorisine girmektedir. Devam etmeden önce herkesin bilincinde olması gereken çok basit iki gerçekten bahsedelim. 1. League of Legends bir oyundur. 2. Herkesin kötü oyunları olabilir. Şu an izlediğiniz Velkoz ciddi bir negatif skora sahip ve normal bir oyunda tüm takım tarafından baskı görebilir. Velkoz oynayan kişi ise 3. sezon dünya şampiyonu olan SKT'nin orta koridor oyuncusu Lee Faker. 2013'ün en iyi orta koridor oyuncusu kabul edilen Faker bile hata yapabiliyorsa sen de hata yapabilirsin. Sanki siz asla hata yapmıyormuşsunuz, asla oyun kaybetmiyormuşsunuz gibi takım arkadaşınıza baskı yapmanın hiçbir anlamı ya da faydası yoktur. Takım arkadaşınızı aşağılamak yerine ona öneri vermek ve yardım etmeye çalışmak durumu tersine çevirmenizi sağlayabilir. Ölme artık şerefsiz demek yerine dostum lütfen kule altında kal ve dikkatli ol takım savaşlarında kazanabiliriz demek zor durumdaki arkadaşınıza ve takımınıza moral verecek ve kazanma şansınızı arttıracaktır. Kimse oyunda ölmekten hoşlanmaz ve hepimiz kazanmak istiyoruz. Yani zaten zor durumda olan arkadaşınıza bilerek kötü vakit geçiriyormuş gibi davranmak akıllıca bir davranış değildir. Resmi istatistiklere göre küfür eden oyuncular %13, oyun sonu rapor edilen oyuncular ise toplamda %35 daha fazla oyun kaybetmektedir. Üzerine gidilen oyuncu sinirlenecek ve suçu başkasına atmaya çalışacak ya da oyundan çıkacaktır. Bu durumda zincirleme bir reaksiyon olacak ve tüm takım oyundan çok daha az zevk aldığı gibi stres nedeniyle hata yapacak ve büyük olasılıkla oyunu kaybedecektir. Peki ya baskı gören taraf sizseniz? Herkes sizin kadar bilinçli ya da anlayışlı olmayabilir. Bu durumda yapmanız gereken şey negatif oyuncuları susturmak, moralinizi koruyup iyi oynamaya çalışmak ve oyun sonunda bu kişileri rapor etmektir. Zira bu kişilere karşılık vermek vakit ve moral kaybetmekten başka bir şey neden olmaz. League of Legends'a eğlenmek için oynuyoruz ve itiraf edelim. Kazanmak oldukça eğlenceli. Stres atmak için girdiğimiz bu oyunda ne kendimizi ne başkalarını strese sokmanın anlamı yok. Pozitif olmak daha çok eğlenmenizi ve kazanmanızı sağlayacaktır. Yenilmek bu işin fıtratında var. Her zaman kazansaydınız bununla da oyun olmazdı. Normal videolarımızın aksine bu videoyu lisanslamadık. Bu da demek oluyor ki istediğiniz gibi düzenleyebilir, farklı kaynakları yükleyebilir ve paylaşabilirsiniz. League of Legends'ı daha eğlenceli ve dostça bir oyuna dönüştürmek sizin elinizde. Unutmayın, herkes hata yapabilir. Bu hataları düzeltmek için savaşmak ya da durumun tamamen kötüye gitmesine izin vermek sizin kararınız. Önemli bir nokta daha, akıl yaşta değil baştadır. Her küfreden çocuk değildir. Çocuk sizin örnek olmanız gereken normal bir oyuncudur. O çocuğun ileride önüne gelene küfreden kanser bir oyuncu olmasını ya da ülkemizi temsil edecek sportmen bir profesyonel olmasını belirleyecek faktörlerden biri sizsiniz. Daha güzel bir League of Legends'ta görüşmek üzere.